हेलो स्टूडेंट ओबी एजुकेशन में तब स्वागत है आज हम मैट्रिक्स को सर्ट एंसर कोईसन कर गई रहो लुरू करूँ क्वेश्चन नंबर वन में कि हे मैट्रिक्स गिवन दे रो साइज कुन होने वाने द साइज अफ अ मैट्रिक्स इसको इज वाने अब तल अप्सन दिए हाई अब कुछ मैट्रिक्स को साइज के हो भादा खेल नंबर अफ अ रो इंटू नंबर अफ अ कोलम लाने अब यो गिवन मैट्रिक्स को साइज कति रहे हेर तो ला वन टू थ्री फोर वन माइनस टू वाने को यो मैट्रिक्स को इलाइमेंट हो ए? ओके अब यहाँ नंबर अफ अ रो कत वन टू हई वैसे टू होने भाई इंटू अब नंबर अफ अ कोलम कत वन टू थ्री हई वैसे तीन टा के कोलुम रहे क्वेश्चन नंबर वन को एंसर को टू इंटू थ्री अब यहाँ अप्सन में हर टू इंटू थ्री के ये भाई अप्सन में छी तब टिक लगन पर्यो ओके अब ये भैस क्वेश्चन नंबर टू में हेन के भाजा इफ ए इज अ मैट्रिक्स अफ अर्डर एम इंटू एन हई एंड बी इज अ मैट्रिक्स अफ अर्डर एन इंटू पी देन द अर्डर अफ अ एबी सोधे हाई अब एबी रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को अर्डर के होने भादा खेल लाने हेर अब ए को अर्डर हेन तो कति एम इंटू एन हई बी को अर्डर के एन इंटू पी अब यहाँ हेन हाई अब यह दुईटा बराबर भोने मत के एबी को मल्टिप्लिकेसन पोसिबल होनी अब रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को अर्डर को हेन अब बाकी रखो यो रो हो अब कंटिन्ुअसली लेखनी हाई ओके भन्न खोजे अब ए तब को प्री मल्टिप्लायर भाषा के भादा खेल पोस्ट मल्टिप्लायर भाई अब प्री मल्टिप्लायर को नंबर अफ अ रो रोस्ट मल्टिप्लायर को नंबर अफ अ कोलम हो रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को साइज या अर्डर लम इंटू के होने भाई पी होने भाई ओके अब यम इंटू पी कुन अप्सन में मिले यहाँ हेन सी अप्सन में रहे इस तब टिक लगन पर्यटन हाई अब तेगरी थर्ड में हर इफ ए इज अ मैट्रिक्स अफ अ साइज एम इंटू एन री अफ अ मैट्रिक्स अफ अ साइज पी इंटू क्यू देन द बी ए इज पोसिबल इफ वाने वाने ओके अब यहाँ हे ए री भैट्रिक्स गिवन दे अब हमें बी ए नि पर्ने बी को अर्डर हेन तो कति पी इंटू क्यू हाई तेगरी तब को ए को अर्डर को यम इंटू के एन छब यह बी ए मल्टिप्लिकेसन पोसिबल कति खेल हो भादा खेल अब यह दुईटा बराबर को प्री मल्टिप्लायर को नंबर अफ अ कोलुम रोस्ट मल्टिप्लायर को नंबर अफ अ रो हाई यह दुईटा बराबर भे मात्र के हो यह दुईटा को मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हो बी ए भोसिबल हो क्यू बराबर एम होना पर्यटन हाई ओके अब यह अप्सन से कुनसंग मैच हो हेन एबीसीडीसंग कुन में सी में मैच होद रही क्वेश्चन नंबर थ्री को एंसर सी में टिक लगन पर्यटन हाई ओके अब कोईसन नंबर फोर में अब के भेन इफ गिवन मैट्रिक्स दिखे मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर कति होने फाइंड आउट कर ओके अब यहाँ हमें अप्सन में टिक लगने हो अब यहाँ हेन ए स्क्वायर को इंटू ए हो हई ओके अब ए भैट्रिक्स कति वन टू थ्री फोर अब फिर ए भैट्रिक्स तो हो रिपीट भैलो हाई ओके ए स्क्वायर नि पर्ने अब यहाँ बट अब हमें यह रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को निल्न पर्यटन इलामेंट नि पर्यटन हाई यहाँ मैट्रिक्स निल्न पर्यटन रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स ओके अब यहाँ हेन अब इसलिए कोलुमला मल्टिप्लाई करने हो है रोले कोलुमला अब पेलो मैट्रिक्स को रोले सेकेंड मैट्रिक्स को कोलुमला मल्टिप्लाई करने हो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन में अब यहाँ बट वन इंटू वन प्लस टू इंटू के होने भाई थ्री होने भाई अब यह कति आँच सेवेन आँच हाई ओके अब ये भैस अब हमें अप्सन भी दिखे हई 
अब हमले टाइम बचाने को लगी जाए क्या गाना सोच सोम बंदा है री अब यो सेवेन से ये तार आये रा ऑप्शन में कंप्यूटर करो अब ये बन्नी ऑप्शन में से वन सा आई वन वन इलेमेंट वाले को रिजल्टेन मैट्रिक्स को बी में से वन सा सी में से सेवेन सा डी में से किस वन सा वन सी अब यहाँ बाटा से रिजल्टेन मैट्रिक्स को वन वन इलेमेंट वाले सेवेन ऐसा के पासी अब और वो ऑप्शन में से वन वन इलेमेंट से तो अब एको किस है ना सेवेन साइन ना ये उड़ा मात्रे ऑप्शन मिल सा वन सी अब बैंकी रोग इलेमेंट टाइम अरे अब सेवेन माने को सी ऑप्शन में मात्रा भाग को कारण ले यदि अब बी बनने ऑप्शन मानी सेवेन रही था वाने तो अपने लिए तीस पौष्टिक मात्रा अब यो वन कॉमा टू इलेमेंट्स हैं निकाले रहा तो अपने लिए से चेक गाना सॉक नों सा यदि अब यो इलेमेंट नहीं दूं इचा ऑप्शन में जैसे सेम सेम छह बने अब तो आप इसे फिरी यो निकालना बहुत नहीं होना अब यो ऑप्शन में नहीं तो आप इसको दूसरी टाइप ऑप्शन को से ये उटे इस हाव बने फिरी यो निकालना बहुत नहीं होना है तो अब यो क्वेश्चन में से तो आप इसको यही बात है कि बाय हमले टिक लगाओ ना सक नहीं हुए आंसर फाइंड आउट करना सक नहीं हुए वही ऑप्शन यानी उस तक सेवेन मनी को सी में मात्रा है सर ओके अब ये तीन भाषा के पास ही अब हमें क्वेश्चन नंबर फाइव तीरा लाख सो है अब क्वेश्चन नंबर फाइव तीरा क्वेश्चन नंबर फाइव में यानी उस इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस एको ट्रांसपोज वाणी को कुन मैट्रिक्स होने जा वाणी रा ताला ऑप्शन में दिए को सही ओके लाउन से अनुसे अब लेट है ना सही अब ये वाणी मैट्रिक्स है तब एको ए बी सी डी रही था आई अब ये ना सही अब एको ट्रांसपोज वाणी को ये ना सही कौती होने सा वांधा हरी अब रो लाई कोलम या कोलम लाई रो में लिखनी हो अब यो कोलम ल रो में लिखो यो कुलम लाइज है तो आप इसको यो सेकंड रो में लिखो यार नो सही लिखने तरीका यो ओके अब यो दो इटा ऐड करो यार नो स्टा ए प्लस ए टी आई बने पासी अब यो दो इटा ऐड कर दा हरी तो आप इसको क्यों उनसा टू ए तेज पासी आर बी प्लस सी तेजे गरी आर सी प्लस बी तेजे गरी आर टू डी उनसा � ओके अब यहाँ नुसे अब यहाँ से यो मैट्रिक्स में से कंजुगेट इलामेंट वन को अब यहाँ नुसे यो दो इटा किस है बराबर सा वन को जी को से ए वन टू इज इक्वल टू ए टू वन सा आई ओके बनिसी अब यो क्यों डिफिनेशन ऑफ अ क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बनिसी अब तब इले से सी में चिन्ह लगाने पे क्योंकि सी अप्सन को सीमेट्रिक मैट्रिक्स दिखे ओके अब ये भैस अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स तीर लग् हाई अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में हेन इफ ए दिखे अब ये यूनिट मैट्रिक्स हो हेन हाई एंड बी वन टू थ्री फोर दिखे देन एबी हाई वाणी को कति होने यहाँ अप्सन भी दिखे हाई वे अब कुने पनी यूनिट मैट्रिक्स ले कुने अर्को मैट्रिक्स लाई मल्टीप्लाई गौर द हैरी जो इलेनी क्या होना सा बी आना सा ये योडा कुरा बुझनुस आई रा अर्को तो पहले अब मल्टीप्लाई गौर रे यार ना नहीं सॉक ना होना सा आई वाणी से अब यो अनुसार तो तो पहले को ऑप्शन डी बाय वाणी से आंसर डी नहीं हो आई अब तब एक अर्क तरीका हेन होने अब मल्टिप्लाई कर अब यहाँ हेन वन जीरो जीरो वन छे न एने को री वन टू थ्री फोर छे ओके अब यहाँ बट मल्टिप्लाई कर वन इंटू वन प्लस तब को जेरो इंटू थ्री होनी भेसगरी इस मल्टिप्लाई कर वन इंटू टू र प्लस जेरो इंटू फोर करना पर्यो अब इस मल्टिप्लाई कर पर्यो जेरो इंटू वन प्लस वन इंटू थ्री करना पर्यो तेगरी तब को इस कोलम मल्टिप्लाई कर पर्यो जेरो इंटू टू प्लस तब को वन इंटू फोर हाई ओके अब यहाँ बट कति आए हेन वन तब को यहाँ टू यहाँ आए थ्री यहाँ आए फोर वे सेम मैट अब यो बने को मैट्रिक्स बने को तो क्यों बी नहीं हो बने से अब यार नुसाई अब यूनिट मैट्रिक्स संग 
जस्तो अब कुनै अरु म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे भने जुन म्याट्रिक्स सँग युनिट म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेछ त्यही म्याट्रिक्स आउँदो रहेछ अब जस्तो अब यहाँ हेर्नुस ए भनेको युनिट म्याट्रिक्स बी भनेको अरु कुनै म्याट्रिक्स हो भन्छि अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा खेरि के आयो बी आयो भन्छि अप्सन के रहेछ डी नै रहेछ ओके अब तपाईलाई एकदम सर्टकट भनेको अब यो मल्टिप्लाई गरिरहनु भन्दा तपाईँको युनिट म्याट्रिक्ससँग कुनै पनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने जस्तो अब कुनै पनि भनेको अब सी हुन सक्छ डी भन्ने म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यही डी भन्ने म्याट्रिक्स नै आउँछ है ओके यो कुरा बुझ्नुहोस् अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेनतिर लाग्छौँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा के भनेको छ भने अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक भनेको कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुनको लागि तलको अप्सन चाहिँ कुन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको है ओके अब ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनुपर्यो भन्दाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईँको सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनुपर्यो भन्दाखेरि कन्जुगेट इलाइमेन्टहरू के हुनुपर्यो भन्दाखेरि बराबर हुनुपर्यो जस्तो अब यो दुईटा बराबर छ ओके ओके है अब कन्जुगेट भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो ए तपाईँको टू वान इलाइमेन्ट हो यो भनेको ए वान टू इलाइमेन्ट है भन्न खोजेको चाहिँ ए आइजे इज इक्वल टु ए जे आई हुनुपर्यो है सिमेट्रिक हुनको लागि है ओके भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है ओके यो त बुझाउन अब ए स्क्वायर गराउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त अब यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो नि त ओके अब ए स्क्वायर गराउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त एसी सिबी है इन्टु एसी सिबी है भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट इलाइमेन्ट के आउँछ हेर्नुहोस् त यो दुईटाले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेपछि अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट वान कमा वान्थ इलाइमेन्ट है ए स्क्वायरको है अब यो इलाइमेन्ट र ए भन्ने सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको चाहिँ वान कमा वान्थ इलाइमेन्ट चाहिँ के बराबर छ छैन भनेपछि अब यो दुईटा अप्सन त हुँदै हुँदैन ओके अब त्यसपछि अब हामी यताको अप्सन चेक गरौँ है अब यताको अप्सनमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब हामीले यहाँ लेखेको चाहिँ कति छ एसी सिबी छ है ओके अब अब यसको ट्रान्सपोज लिऊँ त यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि अब यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ एसी सिबी हुन्छ है अब यो दुईटा त के छ बराबर छ है ओके है अब यहाँबाट के आयो एन्सर आयो भनेपछि डी भन्ने चाहिँ एन्सर रहेछ है ओके ए भन्ने म्याट्रिक चाहिँ सिमेट्रिक भएको खण्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ ए ट्रान्सपोज इक्वल टु ए हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त यो दुईटा इलाइमेन्ट बराबर छ 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 है ओके है ओके अब यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ सिमेट यदि म्याट्रिक सिमेट्रिक छ भने तलको अप्सन कुन चाहिँ म्याच हुन्छ भन्दा तपाईँको सिमेट्रिक भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एको ट्रान्सपोज इज इक्वल टु ए हुन्छ अब माइनस गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब एको माइनस गऱ्यो भने यहाँ नि माइनस आउँछ यहाँ माइनस यहाँ माइनस आउँछ होइन भनेपछि अब इनर बराबर हुन्छ त छैन नि भनेपछि यो नि नहुने भयो होइन भनेपछि अप्सन डी चाहिँ एन्सर रहेछ ओके अब क्वेसन नम्बर एटमा चाहिँ के हेर्नुहोस् त के भन्छ इफ यो भन्ने म्याट्रिक्स स्क्रिउ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो भने अब हामीलाई ए को भ्यालु निकाल भनेर भन्छ तल अप्सन पनि दिएको छ भनेपछि अब स्क्रिउ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब जस्तो ए आई जे इक्वल टु अब ए जे आई हुनुपर्छ तर के हुनुपर्छ अगाडि साइन चाहिँ माइनस आउनुपर्छ है जस्तो अब यो इलाइमेन्टको हेरौँ जस्तो यो इलाइमेन्ट भनेको चाहिँ अब ए प्लस तपाईँको टु हो है ओके अब यसैको कन्जुगेट अब यो दुईटा त के हो कन्जुगेट इलाइमेन्ट हो भनेपछि अब यसको कन्जुगेट इलाइमेन्ट भनेको यो हो है इक्वल टु के गर्न पऱ्यो फाइभ लेख्न पऱ्यो तर के हुन्छ माइनस अपोजिट साइनमा हुन्छ अब यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ अपोजिट साइनमा हुन्छ भन्न खोजेको अब यो फाइभ छ भने अब यसको टोटल भ्यालु चाहिँ माइनस फाइभ हुन्छ है भन्न खोजेको स्क्रिउ सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा है ओके भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ भ्यालु कति आउने भयो हेर्नुहोस् त माइनस फाइभ माइनस टु गर्दाखेरि ए को भ्यालु चाहिँ हामीलाई माइनस सेभेन आउँदो रहेछ भनेपछि एटको एन्सर भनेको ए रहेछ क्वेसन नम्बर नाइनमा चाहिँ सम अफ डाइगोनल इलामेन्ट अफ अ स्क्रिउ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स इज भनेर सोधेको छ अब स्क्रिउ सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ डाइगोनल इलामेन्टहरू के हुन्छ सबै जेरो हुन्छ भनेपछि अब जेरोको सम कति हुन्छ भन्दाखेरि जेरै हुन्छ भनेपछि अब यसको एन्सर के भयो ए भयो ओके 